ゆかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい、えー。今日はですね、えー、特に話すことがありませんので、えー、私のどうでもいい毎日のあの日常の話を。<笑>したいいと思いますどうでもいいよねどうでもいいかもしんないけど、まあ、リスニングにはいいんじゃないかなと思いますのではい聞いてください<笑>聞いてくださいみたいな歌うみたい聞いてくださいみたいな<笑>歌うわけじゃありませんはいえー、っとね最近はねあんまりプライベートは別に忙しくなくて、まあ、最近よくね友達とご飯に行ったりするんだけどそれ以外は特にね忙しくないのでまあ仕事して、まあ、仕事もね最近あのレッスンの新しい学生さんが増えたりしてはい嬉しいですであの今屋久島の Vlog 作ってますなんか予想以上に時間がかかりそうでもう少々お待ちくださいはい屋久島 Vlog 作ったりとかまあはいそんな感じなんですけどであのーまあ、前回のねポッドキャストでもお話しした「えー、ゼルダ」「ピアキン」相変わらずやってますね全然ストーリー進んでないんだけど楽しく冒険してます毎日毎日毎日ね夜ね、まあ、2時間ぐらいかなやってあんまねやりすぎると足疲れちゃうから目,目とか腰とか<笑>腰とか疲れちゃうのよいつもそうなんか私集中しすぎるとすごい力が入っちゃうからなんか腰をよく痛めるんだよねゲームとかすると、うん、なので、まあ、1日2時間ぐらいやって、まあ、あとはモナくんと一緒に遊ぶ、はい、うちの猫ちゃんですね、うん、今日もねさっきまで同じ部屋にいてポッドキャストの,あの,この撮影をしようと思ってたんだけどあまりにも暴れるためにモナくんがもう遊んで遊んでみたいなのがすごいのよ。遊んでください僕と遊んでくださいみたいな感じですごいアピールしてくるから今別の部屋にいますね可愛、うんまあ、い,いのようちのモナくんマジでマジで可愛い,いなんかマジで可愛い,いのよ本当に<笑>なんかマジ別々で寝てるんだよね私あの猫ちゃんと一緒に寝ようと思ったんだけどうちのモナくん夜すごい元気であの結構起きちゃうのよ私なんか3時に起きて「ああモナン」って5時ぐらいとか何度,何度も起きちゃうからあのもう別々に寝ることにしたんだけど朝起きてすぐモナに「おはよう」って行くとモナもすごい嬉しそうに来てくれるの「にゃー」みたいな感じでもうその時点で可愛いの「え可愛い,いってなるの朝でモナに「よしよしよしよし」よしよしとするともうモナも「もうなんかどこにいたのみたいな感じで私にあのスリスリスリみたいなほっぺとか頭とかをこうスリスリってこうなんかつけてきててであとなんかペロペロペロペロ私の手を舐めたりとかあのちょっとあの甘噛みっていうんだけど軽く噛んできたりするの甘噛みしてきたりして朝かわいいなんだこの幸せな朝はで私は「ももなおはよう今日もかわいいね」って。世界一かわいいよーっつって「えー、大好きだよ」っつって<笑>気持ち悪いでしょね本当にやってるからこれ「大好きだよ」っつって「うちに来てくれてありがとうね」っていうのが私の,あのモーニングルーティーン<笑>どう気持ち悪いでしょ<笑>もう大好きすぎてそううんね、本当に甘えん坊なのようちのモナくんが本当に甘えん坊であの夜とかやっぱ元気昼はよく寝てるんだけど夜元気でもうずっとなんかこうくっついてる感じなのずっと私がゲームしてる時も必ず私の後ろでゴロンってしてたりとか私があのトイレ行くとトイレまでパパパパってくっついてきたりとかそうそんな感じだからレッスンとかしてると絶対来るからもう別の部屋にしてる。レッスンできなくなっちゃうからそうそうそうとかとにかく甘えん坊でね可愛いんですうちの子がはい幸せですはいもうこれ以上の幸せを求めない本当に
そうもう旦那さんもなんかあのなんていうの無意識に「可愛いっていう言葉が出ちゃってる「可愛い可愛い,い」みたいな感じでもう無意識に出ちゃってる「<笑>また私可愛いって言った」みたいな旦那さんも「えまた俺可愛いって言った」みたいな感じであのもうなんか呪文のように「可愛いっていつも言ってる。はい、これが猫を飼った人間の末路でございます。はい。<笑>まあそんな感じですね。私の毎日は。<笑>最近はね。もうまあ、梅雨日本も梅雨になってまあ、梅雨にしては全然雨降ってないんだけど。なんか暑いんだよ。毎日暑かったり、まあなんかジメジメ湿気が多くてジメジメしたりしてるので、まあ、あんまり外に出たくないな。みたいな。気持ちです。はい、極力私は外に出てないね。うんね。はい、あ、まあ、でもこの間。まあ、あのー、サイコパスっていうアニメの映画、新しい映画を見に行きました。めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、上映してんのは日本だけかもしれないんだけど、あのサイコパス皆さん見たことある人多いと思うんだけど、アニメ。でもさサイコパスってさシーズン1めちゃくちゃ面白いじゃんサイコパス1めちゃくちゃ面白いみたいな鴻上かっけえみたいなあかねかわいいみたいな感じじゃんでシーズン2でなぜか鴻上が出なくなるというえー、みたいななんで鴻上出ないのでシーズン2ちょっとんみたいになるんだよねあかねがちょっと責任を持ってしっかりし始めてでシーズン3誰みたいな主人公変わったみたいな感じになるじゃんでなんか世界のなんか雰囲気も変わっててさちょっとシーズン3面白いんだけどなん,かなんかちょっと話がよく分かんないって思った方いると思うのよね。うん、で今回の映画はそのシーズン1シーズン2の間シーズン1シーズン2とシーズン3の間のお話だからあのアニメを見て。あのちょっとよく分かんなかったみたいな人が見るのはおすすめだと思うどういうストーリーがあってどういう背景があってシーズン3の主人公が変わったのかみたいなのも分かるあこういうことだったのねみたいなこういうことがあったからこういう風になったんだねみたいなことが分かる映画だったので是非サイコパス好きな人、まあ、シーズン3見てよく分かんねえってなった人あの今回の映画ね、あの、見るのをおすすめします。はい。まあ、今、上映してるので、まあ、今年の冬ぐらいには、あの、まあ、クランチロールとか、ネットフリックスとかでもアップされてんじゃないかなと思います。はい。いや、やっぱね、でも、サイコパスってさ、やっぱ、面白いよね。あの、世界観がさ、やっぱ、すごい好きだなって思う。なんか、すごい好きだなって思うんだよね。うんそうまあだからどういう、まあ、ネタバレしない程度でどういう話かというとなんか今の日本の未来の話みたいな感じでその犯罪者がいない町を目指すみたいな感じなんだよね。であの犯罪者のえっと数値を犯罪係数っていう数値を生み出してその今私が今自分が犯罪をするであろう数値みたいなのを全部データができるようになった世界、うん、だから私がなんかこうビルとかに入,る入ろうとしたりすると,、えー、と自分のはるかさんの今の犯罪係数は、えー、と何十ですみたいな感じあのセーフティーゾーンですみたいな安全ですこの人は安全ですみたいな感じであまりにもあの犯罪係数が高いとあの犯罪をしていないのに逮捕されるみたいなそういう未来だから犯罪がほぼなくて犯罪者と思われる人はあのすぐに逮捕されちゃってあのなんていうの刑務所じゃないけど隔離みたいなされちゃうっていうそういう世界なんだよねそうで主人公は警察官で主人公はあのどんなの怒りの感情が生まれてもどんな憎しみの感情が生まれても犯罪係数が全く上がらないという女の子があの主人公みたいな感じで本当にそういう犯罪係数を見て、うん、その数値だけで人を逮捕したりその人を犯罪者扱いしていいのでしょうかみたいなあの疑問みたいなあるんだよね。そう
ちょっとねあの今ね AI、まあ、チャット GPT とかね流行ってて、まあ、AI の社会になるんであろうっていう感じですけれどもまあだからサイコパスの未来ってなんか人事じゃないよなと思うね、うん、全てデータ化して全て AI に任せていいのかみたいな感じで思うよねうんいやサイコパスマジで面白いねうんちょっとグロいけどねちょっと残酷なところもあるんだよねうんね犯罪者みたいなそうそうそうそうでもあのなんだっけ警察の人が使うドミネータードミネーターか発音なんか銃みたいのがあるんだけどサイコパスってあの人に向けるとあのその犯罪係数が低い人だとロックされるのその銃がで犯罪係数が例えば100とかになってるとあの電気が走るみたいなビビビビってでその犯罪係数が200とかになると10みたいな感じかな撃てるみたいなで犯罪係数300レベルになるとあのなんか執行モードっていうとあのもう即死それ打って当たった瞬間にその人間が爆発して死ぬみたいな<笑>恐ろしい銃なんだけどそれさ欲しいなってちょっと<笑>いやあれ実際にね誰かをあのそういうことをしたわけじゃなくてそれのおもちゃねレプリカねが売ってるらしいんだけどあの秋葉原とかであのドミネーターの銃ちょっと欲しいなってめちゃくちゃかっこいいじゃん<笑>中二病っぽい<笑>。<笑>はいことですけれどもそんな感じで、はい、またアニメの話しちゃってすいませんうんはい以上かな最近の私こんな感じですねまあ皆さん最近何してますかなんか最近ハマってる趣味とか最近見つけた面白いことがあれば是非 YouTube とかコメントお待ちしておりますはいじゃあ今日はえー、っと私のどうでもいい日常の話についてでしたえー、今日話した話またトランスクリプトを作りますので私のウェブサイトをチェックしてくださいえー、とツイッターインスタグラム YouTube こちらのフォローもお願いいたしますはいあ YouTube ライブ遊びに来てくれた方ありがとうございましたすごい楽しかったですね久しぶりにいろんな人とねなんかライブでお話ししてはいあのアーカイブ残ってるのでぜひ見てみてくださいまあ1時間ちょっとぐらいやりましたねうんねはいあとペイトレオンこちらのメンバーも募集しておりますペイトレオンでは今回お話ししたエピソードで出てきたあの言葉の意味とかフレーズについてあの説明したりあと私のおやすみポッドキャストっていうあのなんかもう一つのポッドキャストを<笑>聞けますのでぜひチェックしてみてくださいおやすみポッドキャストで更新してなくて本当に本当に大変申し訳ございません来週か再来週ぐらいちょっとアップしますので少々お待ちくださいませはいしようかなああと会話レッスンの,あの新しい生徒さんとあとシャドーイングの新しい生徒さんも募集しておりますはい、まあ、詳しくはあの私のホームページとかいろいろ見てくださいはいまあ今日はねこれから友達とまたご飯に行くんだよねうんまあ今日はそんなに暑くないからえー、長袖着たんだけどね、うん、なんか暑いかも<笑>なんかもう何着ればいいか分かんないねはい、あ、まあ、うん、早く夏が終わって涼しい秋になってくれたらいいなと思っておりますはいそんな感じでまた次回さよならー